Y en, la, en el rollo de las empresas, güey, eh, estudian el rollo psicológico de decir, ¿qué pasaría si yo me pongo una meta un año? Se pues va se contar. me va a olvidar. Porque dicen... Pero en el año, pues. Se me va a olvidar porque no lo... No, lo, no, lo, no, lo, no tengo manera de ir llegando a pequeños objetivos. Mm, ya. Entonces lo que hacen es que lo dividen en semestres y luego en trimestres. O lo dividen en cuatrimestres, depende. Nosotros, por ejemplo, en la empresa lo dividimos en trimestres. ¿En Click Wallet cómo lo dividíamos? En trimestres. Ah, sí, en trimestres. Entonces cada tres meses te pones una meta. Y cada mes pones otra meta. Y hay reuniones semanales. Entonces, semana, mes, trimestre, semestre, eh, semestre y, año. y año. Y en el año haces una reunión anual y te vuelves a plantear los objetivos del siguiente año. Entonces, porque dicen que el ser humano máximo tres meses pierde el foco. Uh -huh, o sea, sí. estás, estás envuelto y si no haces un corte, de oye, ¿cómo me fue? ¿Cuál es el nuevo planteamiento? Y si no lo ajustas... Sí, de hecho, por eso, por eso hay una, una... También en el marketing existe esa madre de los tres meses, ¿no? Que muchas empresas lo que hacen en el marketing de precios es que tres meses antes de poner una promoción cambian el precio. Porque se, porque se supone que en tres meses... Pierdes el foco. Al menos que estés bien clavado con un artículo de que yo quiero comprar esta tele y la estás checando cada semana, cada dos, quince días. Sí, pero en general... Es una minoría la que se va a dar cuenta, pues entonces van por la mayoría. Y dicen, cada tres meses ah, viene el buen fin. Tres meses antes del buen fin, subimos los precios. ¿Para qué? Para que en el buen fin bajar los precios. Pues. Y a igual si los bajan, pues, pero no es, no es el 30% que dicen. A lo mejor de ese 30, al final fue un 10 en el precio real que estaba, pues. Y esa madre se me hizo interesante de que de los tres meses, pues, cómo las empresas manejan esa ese pedo del marketing. Está, está curado. ¿Tú estás de acuerdo que en cada producto te apareciera el costo de producción y que te apareciera el precio de venta? ¿Que si estoy de acuerdo con eso? Sí. No, güey, porque se me hace que no compraría ni verga. O sea, prefieres acá el engaño, pues. Sí, güey. Okay. Está buena esa pregunta, eh. Pues está bien culero porque... Oye, no... imagínate, güey, esa, esa, sobre todo con marca de lujo, güey. Que esas, si esas sí te venden un chingo el, el, la, la marca, marca, el estatus. Podrías saber cuánto vale la marca en cada unidad. En la gasolina pasa. Pemex le vende la gasolina a toda la bola de pendejo. ¿A quiénes? A la a gasolinera. Toda la gasolinera. gasolinera. Okay. Y le dice, este es el precio que yo te lo doy. Yo te recomiendo que le subas un peso. Sí, te da por precio, precio sugerido. Pues. ¿Y la raza qué hace? Dicen que le meten aditivos y mamadas y te, y te la suben hasta pesos. 6, 7 pesos. Tú no sabes cuánto es el precio de, de el real del litro de gasolina Ajá. o de galón. Entonces no sabes cuánto te está ensartando cada uno. No, no sabes cuánto le está ganando cada uno, pues. ¿Qué hizo este gobierno? Publicó Ahora, yo soy, todos yo, los precios. Yo soy, yo soy amante del tema de que si vas a vender más caro, das un plus, güey. En el servicio, en cómo se ve el despachador de gasolina, que esté limpia la pinche la, la, la estación, que se vea clean, que, que, que la imagen sea un buen logo, sean, buena, sean buenos colores. Siento yo que todo eso es inversión, como para yo poderte vender las gasolinas cinco pesos más caras de la que me la venden. Y obviamente venderte la idea de que aquí la gasolina es mejor, o de que, de que tú visualmente digas, no, pues sí parece que está mejor ahí la gasolina, pues. Por, el, por, el, por lo que envuelve el, el, el lugar, pues. Que tú te autoconvenzas de... No, sí, sí creo que... O sea, existen gasolineras que tú ves... Y tam, se ven ruinas, pues llegas y te atiende un besito para la verga. Este, mugroso, anda con el cinto así todo chueco, güey. Me ha pasado, pues. Y tú sientes así como que... Chale, pues. Como eh. que la gasolina es mala. <ríe> sí, güey. <ríe> Neta, güey. Me ha pasado, pues, y, y, y llego, por ejemplo, a una gasolinera, este, o sea, por ejemplo, en Costco. Ahí echas tú. En Costco, sí. Yo una vez eché en Costco. Pero por el tema de la membresía. Yo una vez eché en Costco y fueron 1.800 para llenar el tanque. Ajá. Ver, ¿qué le echaste un tráiler o qué? A la camioneta. 1.800. Y voy a una gasolinera normal, de Ajá. Pemex, así, 1.400. Y el precio de, estaba en 20 pesos. 
Los dos. Sí, o sea, 19.90, 20.05, así. Ay, ¿a qué se debió? Pues me metieron la reata. Pues o sea, yo no le di explicación. Estaba hicieron? vacío el tanque, güey, en las dos ocasiones. Metieron la chola, no hay manera, güey, de que si yo traigo prendida la reserva. Y lo lleno, no, la reserva, lo que esté de margen de error, uh -huh. no pueden ser 450 pesos. Metieron la chola en Costco. Pero, pero, por, tú dices, te metieron la chola a manera de conversión. Me da menos litros. Mira, güey, yo cuando trabajaba, cuando estaba en la universidad, trabajaba en una empresa que le instalaba los sistemas a las gasolineras. La, la, la bomba, pues. La, no, una empresa les instalaba todo el hardware. Y nosotros le instalamos el software, Ajá. que era eh, todo el control de estaciones, donde los bomberos, aquí corto, se lo entrego a este, vendí tanto, sí, aquí man. está el dinero. Todo ese pedo se registraba en un sistema. El volumétrico es cuando tú tienes conectado la bomba a un sistema y le reporta a Hacienda cuánto está consumiendo y cuánto está vendiendo y todo, el precio y todo ese pedo. Uh -huh. Ahora, había función F12, le aplastabas al sistema... Y le mandaba una señal a la bomba para que empezara a robar el 5%. Entonces, ¿qué pasaba? Que si llegaba la Profeco... F, sale. ¿Ya? Oiga, vamos a revisar las bombas. Sale. Y ya. Ah, certificado. Y ponen una pinche anuncio ahí. Y se van. Sale. Y empieza a robar. ¿Es posible el... eso, chicho? Y el sistema... Es que se ve verga para los sistemas. Y el sistema sacaba... <risa> Sacaba un ticket que Ajá. era la merma y tú la registrabas para que contablemente estuviera en el margen de la merma que se pierde por volatilidad de la gasolina y todo ese pedo. Estaba todo así, güey. Y había raza que se manguereaba de que, ay, güey, quiero que robe el 10. El 10%, güey. Uh -huh. O de tal hora a tal hora el 10. De tal hora a tal hora el 5%. Y así. Entonces la o sea, raza, güey. Se wey. podía configurar todo ese cuadro, pues. Güey, muchas veces que nos programan una bomba de todas las que hay. De todas. Y una de las que está robando todo el tiempo. Entonces, raza que sacaba 30 mil bolas, güey, libre de impuestos. El dueño de la gasolinera. 30 mil bolas, 30 mil bolas. Diarios. Diarios. De harina. De libres, güey, o sea. Sí, 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 pues. De en efectivo. Porque wey. no está reportado en Hacienda esa madre, pues. Entonces, güey, yo viví ese jale. Y eso es en la gasolina. Vete al gas. Los productos, güey. No hay control, güey. O sea, es un cochinero, güey. Y entonces si tú dices... No, güey, es que yo no quiero ver el precio de compra. Real. El precio de producción contra el precio de venta. Porque entonces me voy a sentir culeado. Pues ya te están culeando. No más que no te quieres dar cuenta. Ajá. Y decir... Yo no me quiero dar cuenta. Quiero seguir viviendo en la mierda. Eso es donde yo digo, bestia, güey. Así estamos, güey. Así estamos. Así de jodidos estamos, güey. Eh, pues... güey, te voy a dar una solución. <risa> es que como cuando te dicen, eh, güey, a ti te gustaría que te fueran infiel. Y yo digo, pues si no me doy cuenta, me pedo. <risa> 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 sí, pues, porque, porque se siente feo saber, pues, mejor ahí. ahí. <risa> yo lo acepto, pues, a la neta, sí. Si sí, a veces uno quiere vivir en el engaño. Mientras, mientras no te lastimen el corazón, pues. Entonces vas a una gasolinera y no conoces ese pedo. Y dices, bueno, pues ya pagué lo que tenía que pagar. Oye, que te culiaron? Pues sí, pues quién sabe. Puede ser. ¿Con cuánto? ¿Quién sabe? Ah, sí. Oye, güey, que los políticos son bien rateros. ¿Cuánto te robaron el año pasado? Sabrá la ver. ¿Cuánto ganó el país el año pasado? Sabrá la ver. ¿Qué pedo, güey? <risa> ¿De dónde sacaste entonces que te robaron? O sea, tú No, la... pues me están robando, me vale ver. A ver, no. No está bien ese jale, o sea, ese sistema es donde yo, donde, del que yo no estoy de acuerdo, güey. Yo no estoy de acuerdo, yo, yo estoy de acuerdo en que tú digas, como tú, eh, güey, Simón, pero este sistema me está beneficiando de alguna manera. Si tú estuvieras en el sistema anterior de Click Balance, pensaras diferente. ¿Cómo en el sistema anterior? Donde tú no pudieras comprarte lo que te compras ahorita. Ah, ok. En aquel momento, Ajá. si yo te platicaba, tú a lo mejor decías, sí, cierto, hijo de su madre. Y ahorita te platico y dices, ah, vale, ver. sí, cierto, el mofle, porque se vaya a la verga. Yo mañana voy a ir a Forum. Pues. <risa> o sea, no te, no te mueve porque no estás en la situación. Pero la raza, güey, que no tiene el poder adquisitivo. Ajá. De decir, yo me voy a comprar eso. Oye, que está, te están metiendo la... Me vale ver. 
están metiendo la verga. Lo pago. Sí, pues, o sea, yo también estoy metiendo la verga. Sí, sí. Cuando tienes los, las empresas Ajá. donde tú vendes el producto, o sea, donde estás del lado del que vende, lógicamente, ¿qué vas a decir? El valor agregado que da mi empresa, mi compañía, mis trabajadores. Tengo no que vale. pagarle seguro social, tengo que pagarle aguinaldo, tengo, tengo muchos su, gastos, informe. pinches impuestos. Y te pones de ese lado y empiezas a, a justificar el rollo de que la gente no sepa cuánto vale lo que tú estás ganando por cada prenda que estás vendiendo. Pero si te pones del lado del consumidor, ¿sí? Del consumidor que no tiene empresas, que no tiene un ingreso sí, machín. Que un trabajador de, de, del día. Pues. Que no tiene para pagar lujos. Pues van a decir, no mames, que lo publiquen, hijos de su pinche madre. Pero esa raza está bien. La que me preocupa es la raza que está jodida y defiende. Es lo que tú, decí, es lo que tú me decías en la empresa, güey. Cuando trabajábamos me decías... Eh, güey, yo, no, yo entiendo que alguien defienda a los ricos si es rico y está del lado de, las, de los empresarios y la verdad, pues va a tratar de defender. Va a tratar de defender la ideología esa, ¿no? Pero la raza que está jodida y todavía le vale verga y no se preocupa por, ah, me vale ver y hoy te están culeando, sí, 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 y está jodido. Tú dices tú, oye, pues qué pedo con este cabrón. Hay que llevarlos al médico. 